to my channel Jinsi's Kitchen. Now, I am going to make a vegetable recipe. That is Pavaka Thiel. I am going to make a vegetable recipe. I am going to make a vegetable recipe. I am a अपन इधर नल्ला टेस्टी आटला जो डिश आने की बाइंगर रिश्ता आना था ये पावे के तेल अंदर का बराबर नहीं कि तेल उन डंगे लो बिने इनकी व्यर्थ में मेंडा चोरो ऐड किया नहीं तो मात्र घोटी ने चोरो ऐड किया बिने पावे के कोर्स का ही पाना है नहीं तो नालो इनकी पावे के तेल बाइंगर रिश्ता आना अ अपन यानी वड़े तेले चाहिए आमे इडी टेढ़े तेरी के नेत कारक्टर रो ओरे पावे किया ना ओरे पावे के नयन नन्ना ऐटा कड़के व्रत्तिया की नियल तलाना कट्टे तेरी के नेत नयन कांचेरा कंडा योरो शेप लाने नयन फुल कट्टे तेरी के नेत पिनीड नयन इडी तेरी के नेत इधरो पादनंजे कशना चेरी ओली अदन्� अदा इधर वाला रे तीन ना ऐटा ना कट्टे इधर की ना तो कैरंग ऐटा पिने इधर जाने इधर एक आरा कप तेंगा पिने इधर एक तक्काली अदन जान ये एक शेप लाना कट्टे इधर की ना दा पिने इधर एक मोन बच्चों मलग नियला तलाना कट्टे इधर चला दा अपोल वेजिटेबल अतरे काटे नहीं चुन्दा इन्हीं आड़े तथा पोड़ी का लेते क्या Tiel na malai podi korsu muni tu nikana. Adana tiel na awal itu taste tu orang. Adon dana ni entri malai podi edtada. Pini ini dana ni edtiri kena dada. Oru kal teaspoon jeera gatinda podi ana. Pini ini dada oru. Nama dana naarangi ada valipatil orla poli ana edtiri kena dada. Poli poli ni dana korsu bello orisangga mati bercerik. Enne ta apade dega poli nanna edta. Adilas soka edtiri. Adni selesa nama ka pedi ni edta. A poli orla edka. Apol itu ayat itu ana, saya ni dah cie am edit edit teri kena dah. Apol, nama kita, entah yang betulnya dana, enggan ni ana, ala swadisht maya pawai kaya tiel cie ina dana, oki tera. Apol, nama kita adim cie ana itu buat nada, itu boleh teru pan edit teta, adi blot teruk. Ada nama kita adim tengah work kana itu buat ana. Padahal nanti cerita cerita lepas orang engkau dah betul la, entah bahasa orang allah dah, ada nanti cerita cerita tengah work kana dina awis macam teri pan teru teri adi blot teruk. Entah itu i pan curai kadi embol, itu lor teri nama kita tengah itu teruk. Apal, nama kita pan ini ada nanna itu curai itu bawang teronda. Ini idul itu nama kita tengah tiringi ada itu teruka. Ini ter, ini tengah nalla brown nara magna dewer. Nama kita, ini warna cik kurutun ini dia. Ada nalla warna terukan nama tengah. Nalla brown nara magna kita. Ini pakai korsel tengah ini ulah. Dan ada juga sami ada kat sini lah. Tip karakter ni ke low flame le, entah macam apa. Tetapi kerana, saya ni ingin macam ini, dijemput korsh ni, ram medium flame le, agam pinnya, aduh, ini tu low flame le agam. Anginnya ke macam mana? Saya tengah warta dekat. Nampak continuous ada flame putih ram macam la, kerana itu. Apa, ni kalau ni kalau dah ada satu, satu yukti cancer ini, entah macam mana. Ida mari. Apa ini tengah ni, nampak nalar tu boleh warta dekat. Pada nama kita tengah ini, kita korek sih nara mari bandar terenda. Tapi sih itu bora ini brown awan. Nalal itu bola brown awan. Kita. Pada nama kita tengah ini, kita nalal itu bola nara ok mari bandar terenda. Ada segalang gula ni, orang brown awan aku nunda. Karena, anggalnya sih ini bora ana tiel na awal, nama kita taste gitu nada. Korek sih gula orang brown awan. Satu mana tiel ni, kita uru Taste itu baru ini nada ini tengah yang kengenai warta terace bekkan nada ana tiel de recipe itu baru ini nana tengah warta terace bekkan nana dah ana iu re tiel anu baru ini nauru recipe de uru dishin de uru swad anu baru ini nada kat tanah ana. Ani berada mula tengah warta kumpat tanah ala baru nana manawan karing ala kat nama kita baru kumpat tanah araya uru kari de taste enda agun. Apal nama tengah ni apun kita kani cera dah kan dok. Piu re naro ayat mana terenda. Nama kita iu re time ala. Podi gelak eh, add itu turut kah, manjal podi turut kah, mula gupodi turut kah, malai podi turut kah, pina jeera kat sini podi gupodi turut kah. Ini ter, ini semua gupodi ter, nalladu boleh wadatii, ini ter, pasca mana maran itu berai. 
കാരണം പൊടികളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഡിഷിലും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് മൂക്കണം പച്ചമണമൊക്കെ മാറണം പൊടികളുടെ അതുവരെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി മസാല നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുവാണ് എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുവാണ് എന്നിട്ട് ഇതിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അത് മറക്കരുത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ശകലം വെള്ളം ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ എണ്ണയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ചട്ടിയിലാണ് തീയൽ വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഈ ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്ക കിഴങ്ങ് പിന്നെ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഈ നാല് ഐറ്റം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പാവയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ശകല ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പാവയ്ക്കയുടെയൊക്കെ ഒന്ന് നിറം മാറണം കേട്ടോ പാവയ്ക്ക ഉള്ളി അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒന്ന് നിറം മാറണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുവരെ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വേറെ കറിയൊക്കെ വെക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിഷിനകത്തൊരു എപ്പോഴും ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കരിഞ്ഞു വേറെ കാര്യം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പം ഒരു കറി വെക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ പിന്നെ വേറെ കറി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ വെക്കാറില്ല കാരണം അവർ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതല്ലേ അപ്പം പിന്നെ അവർക്ക് അതൊരു ടെൻഷനൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധ നമ്മളുടെ കുക്കിങ്ങിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാവയ്ക്കയൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്നതാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഈ ഒരു ലെവലായിട്ടുണ്ട് നിറമൊക്കെ കുറച്ച് മാറി ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇനി തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആവണം പേസ്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കൂടെ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ തേങ്ങ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ തേങ്ങ ഞാൻ മിക്സിയിലായിട്ട് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പാവയ്ക്ക തീയലിൽ ഈ കിഴങ്ങും തക്കാളിയൊക്കെ ഇടുന്നത് പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ് ചിലവർ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ശർക്കരയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചാരയൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല പകരം ഇങ്ങനെ ഈ കിഴങ്ങും തക്കാളിയൊക്കെയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കിഴങ്ങിൻ്റെയും തക്കാളിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇതിനകത്തോ
അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉള്ളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തേങ്ങാ അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് ആ അരപ്പ് കിടന്നൊന്ന് മൂത്ത് ജസ്റ്റ് കളറും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് തീയലിന് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം തേങ്ങ വറുത്തത് തന്നെയാണ് ശരി എന്നാലും ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ ഈ പാവയ്ക്കയുടെയും കിഴങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ഒരു അരപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് അത്രയും ഒരു സ്വാദ് കൂടും അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പിൻ്റെ ജാറുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ശകല വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ അരപ്പ് പോലും കളയത്തില്ല ആ അരപ്പും വെള്ളവും ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുവാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പുളി എടുത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പുളി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പുളി വെള്ളമാണ് ആ പുളി വെള്ളം നമുക്ക് കുറച്ച് പുളി തീയലിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുവാണ് അപ്പം ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പാവയ്ക്കൊക്കെ ഇട്ട സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉപ്പ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം തിള വീണ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിക്കണം അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പരുവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ എണ്ണ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരും അതാണ് നമ്മുടെ തീയലിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവം അപ്പം അതാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ തീയൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീയൽ ഇവിടെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കുവാണ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എണ്ണ തെളിയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് അത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഞാൻ ശകലം ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി കുറച്ചൊന്ന് ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തീയലിന് കുറച്ചുകൂടെ നിറം കിട്ടുന്ന എണ്ണയൊക്കെ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരത്തുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ തീയലൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീയലിവിടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുന്നിട്ട് വേവുവാണ് നമുക്ക് എന്തായെന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോഴത് എണ്ണയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തെളിഞ്ഞ് മുകളിൽ കിടപ്പുണ്ട് കളറും ഒക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ തീയൽ നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കുറച്ചുകൂടെ നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തീയൽ കുറച്ചുകൂടെ കുറുകത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്കിലും വേണം ഒത്തിരി അങ്ങ് ഞാൻ വറ്റിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക്
ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തീയലിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കടുക് ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീയലിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റത്തേക്ക് നമുക്കത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക തീയിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കറിയാണ് അത് പാവയ്ക്ക തീയിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു ഡിഷുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ടിൽ ദൻ ഇറ്റ് സൈനിങ